ഹലോ കൂട്ടുകാരി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് എങ്ങനെ ലൈറ്റ് എഫക്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് ലൈക്കും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യമായി നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഞാൻ കൺട്രോൾ ഓ ആണ് ഓപ്പൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റോഡിൻ്റെയും ക്ലൗഡും എല്ലാം കൂടെ വരുന്ന ഒരു ഇമേജ് അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ഇതാ ഇച്ചിരും കൂടെ ഒരു നല്ല ഇമേജ് എന്ന് തോന്നി നമുക്ക് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഗൂഗിളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ധാരാളം ഇമേജസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെയറിന്റെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിന്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കാം കോപ്പി എടുക്കുന്നതിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഈ ലെയർ കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ജെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ലെയറിന്റെ ബട്ടണിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു കോപ്പി കിട്ടും എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ലെയർ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് പുതിയ ലെയറിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ പുതിയ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആ ലെയർ ഹൈഡ് ചെയ്യാം ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ടോഗിളാണ് ഇത് ടോഗിൾ ബട്ടൺ ആണ് ഇത് അതിന്റെ കണ്ണ് ആയി കിടക്കുവാണെങ്കിൽ ഹൈഡ് ആയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഹൈഡ് ആയെന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ലെയറിൽ നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫോണ്ട് സോഴ്സ് ആൻഡ് പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മുന്നൂറ് പോയിന്റിൽ ഇട്ടിട്ട് കളർ വൈറ്റ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇച്ചിരി ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോം അതായത് സ്കെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്പൺ ഓൺ ആയി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെയറിനെ റാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അതായത് റാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്യാൻ അർത്ഥം നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഗ്രേഡിയന്റ് ഇടാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് റാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊരു ഇമേജ് അതായത് ഇമേജ് ആയി കിട്ടും നമ്മൾ കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളിപ്പോ കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ബേസിക് ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഔട്ട് ലൈൻ കിട്ടും ഔട്ട് ലൈൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിപ്പം ഒരു പക്ഷേ ഇത്രയും ഭാഗം വേണ്ട വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും സെലക്ഷൻ ആയി കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കൺട്രോൾ ഓൾട്ട് ഇസഡ് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അണ്ടു അണ്ടു ഓപ്ഷൻ വരും ഓക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഒരു കോപ്പി എടുക്കണം കോപ്പി എടുക്കുന്നതിന് കൺട്രോൾ ജെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നേരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ന്യൂ ലെയറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ആയി അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും കൺട്രോൾ ടി പ്രസ് ചെയ്യാണ് പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾ ട്രാൻസ്ഫോം ബട്ടൺസ് ഓപ്പൺ ആയി വരും അതിനുശേഷം ഈ ഈ സെലക്ഷൻ ആയി കിടക്കുന്നതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫ്ലിപ്പ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് നേരെ താഴെ താഴെ കൊണ്ടുവരിക ആരോ ബട്ടൺ അപ്പ് ഡൗൺ ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് പ്രസ് എൻ്റർ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ അപ്പ് ബട്ടൺ നിൽക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഇത് ടച്ച് ആയ രീതിയിൽ വരും വീണ്ടും
എന്നിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പെർസ്പെക്റ്റീവ് എടുക്കുക പെർസ്പെക്റ്റീവിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു രണ്ട് ഭാഗം മാത്രം വലിപ്പം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും നമ്മൾ അത്ര എടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കുക നമ്മൾ അത് ഇച്ചിരി ചെറുതാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം കുറച്ചും കൂടെ ഇവിടെ എൻട്രു എൻട്രു കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഫയൽ റെഡി ആയി എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇത് ഹൈഡാക്കിയിട്ടിട്ട് എപ്പോഴും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഡാർക്ക് കളർ ആണെങ്കിലേ നമുക്കൊരു നല്ല ഭംഗി വരത്തുള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ വരിക അതായത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ലെയർ ആണ് നമുക്ക് ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഈ ഒരു ക്ലിക്ക് ആയി കിടക്കുന്നത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഹ്യൂ സാറ്ററേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സാറ്ററേഷൻ അല്പം കുറച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അവിടെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എക്സ്പോഷർ എടുക്കുക എക്സ്പോഷർ കുറച്ച് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ലെയർ നമ്മളൊരു ഷാഡോ ലെയറും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ലെയറും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മെയിൻ മെയിൻ ടെക്സ്റ്റാണ് നമുക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന ഷാഡോ ടെക്സ്റ്റ് താഴെ വരണം അതായത് ഇപ്പം ഷാഡോ ടെക്സ്റ്റ് മുകളിലത്തെ ലെയറായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കുറച്ച് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ആ ഷാഡോ ടെക്സ്റ്റ് മുകളിൽ വരും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ലെയറിൽ വിസിബിലിറ്റി ഓൺ ആക്കി ആ ലെയറിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ആ ലെയറിൻ്റെ അവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു പിസ്റ്റ നേരിടുന്നതിന്റെ ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് കിട്ടി ഒരു ട്രാൻസ്പെറന്റ് പോലെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ലെയറിനെ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ലെയറിന്റെ സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്കിതിന് കുറച്ച് ഗ്ലോ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കാം സ്ട്രോക്ക് ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം സ്ട്രോക്കിന് ഒരു വൈറ്റ് കളർ കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഔട്ടർ ഗ്ലോ കൊടുക്കാം ഔട്ടർ ഗ്ലോ ബ്ലെൻഡ് മോഡ് ഓവർലേ കൊടുക്കണം ബ്ലെൻഡ് മോഡ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ബ്ലെൻഡ് മോഡ് ഓവർലേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി കൊടുക്കുക സൈസും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഈ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം യെല്ലോ കളറായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ വൈറ്റ് കളർ ആക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇന്നർ ഗ്ലോ എടുക്കുക ഇന്നർ ഗ്ലോ എടുത്തതിന് ശേഷം ബ്ലെൻഡ് മോഡ് നമ്മൾ ഔട്ടർ ഗ്ലോ കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ ബ്ലെൻഡ് മോഡ് ഓവർലേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സൈസും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിൻ്റെ കളർ വൈറ്റ് സ്ട്രോക്ക് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാം അതായിരിക്കും ഇച്ചിരി കൂടെ ഭംഗി ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തു ഓപ്പോസിറ്റ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ഒന്ന് കാണാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ആ ഷാഡോ എന്നിട്ട് ആ ഷാഡോ ലെയറിനെ നമുക്ക് ഹൈഡായി കൊടുക്കാം അതും ഷാഡോ ലെയറിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം മുകളിൽ നിന്ന് നോർമൽ 
ഓവർലേ കൊടുത്തു ഓവർലേ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഫിൽറ്ററിൽ വന്നിട്ട് ഫിൽറ്ററിൽ വന്നതിന് ശേഷം ബ്ലർ ഗൗസിയൻ ബ്ലർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതൊരു ഫോർ പോയിന്റ്സ് റേഡിയസ് കൊടുക്കുക റിവ്യൂ നോക്കുന്നതാണ് ഫോർ പോയിന്റ്സ് റേഡിയസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയും കൂടെ നമുക്ക് എടുക്കണം ഇതാണ് നമ്മളുടെ നമുക്കിത് ബാനറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഫ്ലയറിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ടൈം ലൈനിൽ യൂസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു